വറുത്തരച്ച കോഴിക്കറിയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മുടെ നല്ല നാടൻ രീതിയിലുള്ള കാണുമ്പോൾ തന്നെ വായിൽ കപ്പലോടുന്ന തരം നല്ല ഭംഗിയായിട്ടുള്ളൊരു കോഴിക്കറിയുടെ റെസിപ്പിയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇത് കഴിക്കാൻ ഈ കറി എന്തിൻ്റെ കൂടെയാണ് കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തിൻ്റെ കൂടെയും ഇത് നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് നമുക്കിത് റൊട്ടിയുടെയും ചോറിൻ്റെയും ഒക്കെ കൂടെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ നാടൻ വറുത്തരച്ച കോഴിക്കറി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം കറി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അര കിലോഗ്രാം ചിക്കൻ ആണ് ചിക്കൻ എല്ലോട് കൂടിയിട്ട് തന്നെ എടുക്കുക എങ്കിൽ കറി ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ തേങ്ങ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം ആദ്യം നമുക്കൊരു പാൻ വെച്ച് ചൂടാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് രണ്ട് ഏലക്കായും രണ്ട് ചെറിയ കഷ്ണം പട്ടയും ചേർക്കാം ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ചെറിയ ഗ്രാമ്പു ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ സ്പൈസസ് ഒന്നും കൂടാൻ പാടില്ല വല്ലാത്തൊരു കുത്തുന്ന രുചി വരും ഒരു അര ടീസ്പൂൺ വരെ കുരുമുളകും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ചൂടായിട്ട് വരണം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മുക്കാൽ കപ്പ് തേങ്ങ ചിരകിയത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുക്കുക ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ഇത് വറുത്തെടുക്കാൻ തീ കൂട്ടി വെക്കാനും പാടില്ല എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഇളക്കി ഇളക്കി വറുത്തെടുക്കുക തുടർച്ചയായിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ തേങ്ങയുടെ എല്ലാ ഭാഗവും ഒരേപോലെ ഫ്രൈ ആയിട്ട് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ചില സ്ഥലം ഫ്രൈ ആവാത്ത ഇരിക്കും തേങ്ങയുടെ കളറൊക്കെ മാറി വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു ബ്രൗൺ കളറായിട്ട് വരണം അത്ര വരെ ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യുക തേങ്ങ ഇപ്പോൾ നല്ല ബ്രൗൺ കളറായി മാറിയിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു അഞ്ചാറ് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണിലും കുറവായിട്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാം മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കറിയുടെ കളർ മാറിപ്പോകും അതുകൊണ്ട് വളരെ കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് തന്നെ ഈ പൊടികളും തേങ്ങയും ഒക്കെ കൂടി നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടി വറുത്തെടുക്കുക കുറച്ചധികം സമയമെടുക്കും നമ്മൾ ഇതുപോലെ തേങ്ങയും പൊടികളൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് വറുത്ത് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ചധികം സമയമെടുക്കും എന്നാലും ഇതുപോലെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കറി നന്നാവുള്ളൂ നമ്മൾ ഫ്ലെയിം കൂട്ടിയിട്ടൊക്കെ തേങ്ങയും ഈ പൊടികളൊക്കെ വറുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞ് കറി ഒട്ടും ടേസ്റ്റ് ഇല്ലാതെ ആയിപ്പോകും അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് സമയമെടുത്തിട്ടാണെങ്കിൽ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് തന്നെ ഇത് വറുത്തെടുക്കുക എങ്കിൽ നമ്മുടെ കറി നല്ല രുചി ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ പൊടികളൊക്കെ കൂടി നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കളറൊക്കെ നന്നായി മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി വെളിച്ചെണ്ണയിൽ കിടന്ന് ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടി മൊരിഞ്ഞു വരണം ഈ തേങ്ങയും പൊടികളൊക്കെ കൂടി വെളിച്ചെണ്ണയിൽ കിടന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം നല്ലൊരു ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടും നമ്മൾ എണ്ണ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ വറുക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞ് കിട്ടും ഇതുകൊണ്ടല്ലേ ഇവിടെ തേങ്ങയും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒട്ടും കരിയാൻ പാടില്ല കരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കറിയുടെ ടേസ്റ്റ് പോകും അതുകൊണ്ട് ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് അടുപ്പത്ത് നിന്ന് മാറ്റി വെക്കാം അടുപ്പത്ത് നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ഒന്നുകിൽ ഈ പാനിൽ നിന്ന് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഇത് മാറ്റുക അല്ലെങ്കിൽ പാനിൽ തന്നെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ കുറച്ച് സമയം കൂടി ഇളക്കി കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ തേങ്ങ കരിഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തണുക്കണം അധികം തണുക്കണ്ട ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂട് കുറയുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്കിത് ആദ്യം വെള്ളം ചേർക്കാതെ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം തേങ്ങ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു അരക്കപ്പ് വരെ വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ തേങ്ങ അരപ്പ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കിവിടെ മാറ്റി വെക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് കറി ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം കറി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത്
സവാള നന്നായിട്ട് വാടിയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് രണ്ട് മീഡിയം സൈസിലുള്ള തക്കാളി കട്ട് ചെയ്തത് ചേർക്കാം ഈ സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം തക്കാളി വലിയ തക്കാളിയാണെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം ചേർത്താൽ മതി ഇതിപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള തക്കാളിയാണ് ഞാൻ രണ്ടെണ്ണം ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇത് നമുക്കിവിടെ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ചെറിയ തീയിലൊന്ന് വേവിക്കാം തക്കാളി നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് ഉടഞ്ഞു വരണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പത്ത് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്കിത് തുറന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് ഉടഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ അരച്ചു വെച്ച തേങ്ങ അരപ്പ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ തേങ്ങ അരച്ച മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ആദ്യം ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് വീണ്ടും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ലൂസായിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനിയും വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാം വെള്ളം ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് ഞാൻ വീണ്ടും അടച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കറി നന്നായിട്ട് തിളച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവൂ അപ്പോൾ കറി നന്നായിട്ട് തിളക്കുന്നത് വരെ നമുക്കിത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം കറി ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തിളച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ച ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ചിക്കൻ ഒരു മീഡിയം സൈസായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അധികം വലിയ കഷ്ണങ്ങളും അല്ല എന്നാൽ തീരെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളും അല്ല അപ്പോൾ ഒരു കറിയുടെ ഭാഗത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത ചിക്കനാണ് ചിക്കൻ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നമുക്ക് വീണ്ടും അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വേവിക്കാം അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വരുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് വേവിക്കാം അപ്പോൾ കറിയുടെ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഫ്ലെയിം കുറച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം ചിക്കൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് വരണം ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്കിത് തുറന്ന് നോക്കാം നമ്മളിത് ഇതിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്ന ചിക്കനൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് കറിയും നല്ല പാകത്തിനായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കറി കുറച്ചുകൂടി തിക്കായിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം കൂടി വെച്ചിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുത്താൽ മതി ഈ സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൗഡറും കൂടി ചേർക്കാം ഇതിൽ മല്ലിയിലൊന്നും ഞാൻ ചേർക്കുന്നില്ല നാടൻ കറിയാണല്ലോ അപ്പോൾ മല്ലിയിലൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഗരം മസാലയും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് അടുപ്പത്ത് നിന്ന് മാറ്റാം എന്നിട്ടൊരു ബൗളിലേക്ക് നമുക്ക് വിളമ്പാം കണ്ടില്ലേ ഇതിൻ്റെ കളർ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ തോന്നും നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു കറിയാണ് ഇന്ന് ഇത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെ വറുത്തരച്ച കോഴിക്കറി അതുപോലെ നെയ്ച്ചോറിന് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് ഇത് നെയ്ച്ചോറും ഈ കോഴിക്കറി ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ വേറെ ഒന്നിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് അത്രയും രുചിയോട് കൂടിയിട്ട് ഇത് കഴിക്കാം പിന്നെ നമ്മുടെ സാധാരണ ചോറിൻ്റെ കൂടെയും എന്തിൻ്റെ കൂടെയും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഈ കറി അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും നമ്മുടെ ഈ നാടൻ വറുത്തരച്ച കോഴിക്കറി ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം അറിയിക്കൂ നിങ്ങൾക്കിത് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സും റിലേറ്റീവ്സും ഒക്കെ ആയിട്ട് വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് താങ്ക